stata una giornata fantastica ma terribile perché è molto dura, strada scivolosa, pavè scivoloso, veramente tantissimo stress, devo dire soltanto grazie ai miei compagni a Stana perché veramente hanno corso in modo perfetto, tutti molto vicino a me. Поедете, всех свалит, как Кончеляру, там, Сагана, Скалеса, на брусчатке, поэтому Минченза, якобы, приезжает вдвоем, это супер, супер день. Ну еще проблема, я думаю, что сто процентов все смотрели брусчатку, но проблема, наверное, была в том, что все смотрели ее по сухому, а в тот день был дождь. И вот, и на брусчатке и так, в принципе, места не очень много, а в дождь, то есть оно вообще сокращается. Если тебе не везет в велоспорте, это хорошо, если ты закалываешься просто, да? Do you think back on the days when I was doing mountain bike and we sometimes raced in conditions that were worse than this and it would be even more muddy and it would be even more slippery and it would be even worse. I'm gonna manage this. I can I know that I can manage this. All about taking time for us was not important if we would win the stage if we would come fifth or or tenth on the stage was just about taking time, in a day where you really could lose the tour. Maybe not win it, but you could lose it. Maybe. What I saw was 15 minutes before the start 20, it was beginning to raining, it was cold, and ah, I go in a bus and this and this. But I was with the own thing in my head and stay on the first line and stay in a breakaway. The gap was not, never uh, more than one and a half minute, uh, two minutes. So you had, you heard everything, and uh, it was so slippery. Uh, this, yeah, for you, you know, the the cycle cross is also with less uh, bar, and uh, this was the same. We were all in the mud, in the grass, in the shade, because the whole day, it was like we were going, and the whole track was grassy. Вообще, как будто какой-то сайклинг, кросс, как бы. Mm -hmm. Уже тогда было понятно, что это наш день. Именно морально, для головы, мы показали, что за команда мы. Uh, selection of the Tour de France from Astana was nine riders uh, in good shape. Some days was, was me not 100%, some days was another not 100%, but in the end, we was a good, good, strong team. We work in the tour uh, 19 days for the yellow jersey. Начиная там с первого и и до Елисейских полей и там еще пришлось тоже работать неплохо между прочим. То есть не было ни ни одного дня такого там, чтобы прокатились и и нас никто не трогал даже. We were confident that with our team. And with Vincenzo as a, as a brilliant uh, bike handler, that we would have a better chance to do good on the couples compared to our, our, our rivals. The second sector where we exit that, and and, and we get told get told in the radio that the Contador is is dropped. It's the moment to put the hammer down, and we were pulling in the front to open up the gas to, to try to drop it.
I was in a breakaway and I stop in the side and take a piss and wait for Nibali and bring him to the front. And then the last pavé uh, section, uh, the four last pavé section, uh, I pulling and we were there with, with three. Only last bone make the jump. Горнички, которые там вообще, они как будто первый раз что ли там ехали, я не знаю. Такой. One thing in my head, I saw Vincenzo in the front, and it was a group before. It was one thing, I must Vincenzo help and bring him to the first group. Pulling uh, on a flat way, wind in the head, I think five minutes, and then we go left. And we take the the longest part of the uh, the couple song. И то что этот холод грязь попадал два раза упал, потом увидел этот опухший локоть. We stay good here. Uh, me, Jakob, Vincenzo, and uh, the GC riders was the most of the GC riders was dropped. Louis was putting a, a good pace, but nothing. Nothing crazy. Not too fast, but. <laughs> Not too slow. Что там я, ну, мне кажется, это должно быть без вопросов, да? Там много кто говорит, где-то нам повезло, что-то еще, как говорят, что везет сильнейшим, в принципе. Ну, везение это, наверное, составная нашего спорта, как бы, потому что по-другому никак. perfect for us. I do that and, and Vincenzo was also there and only uh, Lars Bohm um, can make the jump. Otherwise we arrived with, uh, with three to the finish. Fabian and, and, and Sagan, they look at each other, nobody wants to pull, and we are gone. And... Он просто такой, как, наверное, внутренний подъем за счет майки, за счет хотелось дать бой, потому что это, наверное, первый день, который как бы был такой знаменательный, где надо было показывать, насколько команда готова, какая у кого команда, кто сможет, кто не сможет. Happy. No. No. Yeah, very happy. Yeah, I, I think I did a good job for the team. I think uh, after after the Tour de France, uh, Nibali wins. First thing was stage five. There he took two minutes, one and a half, two minutes, and that's a lot. And in the end, in in, in the Tour de France, in the number Tour de France, two and a half minutes is is a lot of time. Морально было вообще очень-очень легко после него, потому что да. ты уже знал, что вот все, есть запас перед основными, как 
перед генеральщиками, которые там угрожали на был, ну, мы сделали запас, получается, и все. И на следующий день уже выходили, как бы, не знаю, наверное, с новыми силами, что ли, хотя они вроде как убывали, но...